Manood makinig matuto Manood makinig at matuto May aral na tidang kwento Nambahin ko Magandang araw! Isang pagong paglalakbay na naman mula sa kaban ng mga kwento ng bayan ko ang ating pagsasaluhan ngayon. Ako na pala si Pichu Marichen na maghatid sa inyo ng mga kwento kapupulutan ng aral. Ang kwentong babasahin ko ngayon ay tungkol sa isang pamilyang naghihintay ng kanilang bisita. Alamin natin kung sino ang pinakahihintay na bisita ni na Abby. Ang kwento ito ay pinamamagatang ang aming bisita. Isinulat at iginuhi ito ni Conrad Ladisley B. Tuwa III ng School's Division of Antique. At bibigyang buhay naman ito ng inyong abang lingkod, Mary Jen M. Ambulo, sa anyo ng Flipbook Video Storytelling. Handa na ba kayong maglakbay sa kaban ng mga kwento ng bayan ko? Halina't makinig! Ang aming bisita Maaga kong nagising, ngunit mas maaga pa si natatay, si kuya at ate, pati mga kapitbahay. Lahat ay nananag din sa dalang bisita ni nanay. Teka nga, at malibot ang bahay nang malaman ko kung sino itong bisitang hinihintay. Sa silid kainan, ako ay namangha. Aba, ang mantel ay mag-iba. Magintab, mabango, at bagong laba. Maging ang sala ay inayos na kasing lapad ng plaza. Pwede kami sumayaw ng tango at cha-cha. Ang mga bintana ay parang piyesta. Napapalamutian ng mga bagong kurtina. Mayroon pang paso na magaganda. Natatamnan ng mga bulaklak na kasing ganda na umaga. Sa panday ninyo, sino kaya ang bisitang darating sa pamilya ni na Abby? Sina, lahat ay abala. Nagluluto sila ng masasarap na dinola. Si Lola ay napapangiti at napapasayaw pa habang humahawap ng sandok at tsara. Lola, ano nangyayari? Tanong kong nagtataka. Ngumiti lang si Lola sabay tungo sa kusina. Sumandok ng kanin, mainit-init pa, sabay sabi, Abe, may darating tayong bisita. Ang mga kapitbahay ay naglilinis ng bakuran. Tinanong ko pa nga si Aling Bebang, Bakit po abala kayo sa paglilinis dyan? Abe, kami ay naglilinis para alam mo ay maiwasan. Upang maging komportable ang darating niyong bisita dyan. Oo, may darating kayong bisita. Hindi mo ba alam? Si Tia Gemma ay may pinagkakaabalahan. Mga halaman sa hardin ay kanyang dinidiligan. Binubunod ang mga damo na tataasan para daw maayos ang pagpapasyonan ng bisita namin inaabangan. Halika, Abby! At ako yung tulungan. Tandali natin itong mga batong naglalagyan. Para yung inay ay hindi mahirapan sa pagtulak at paghila ng espesyal na sasakyan ng bisita natin inaabangan. Lumapit ako kay tatay sabay hawak sa kamay. Tatay, ano po mayroon at kayo ay nabala? Tugon niya, hindi. 
Hindi mo ba alam? Tayo ay may darating na bisita. Mali ko ka na at parating na sila. Si tatay ay may kawayang dala. Ang sabi niya ay may ginagawa siya. Para doon yung sa higaan ng darating na bisita na sigurado makakatulog na makapagpapahinga. Bakit kaya sila ay abala? Sa palagay niyo, sino ba talaga ang inihintay nilang bisita? Si kuya naman ay nasa bagong silid. Pinipinturahan ang dingding na makukulay na kuhi. Parang nasa outer space dahil may mga raket. Nais kong sumakay at doon ay makapagliwaliw sa glit. Si ate naman ay nasa kwarto ng tatay at para bang may pinagkakaabalahang gawain. Tinutupin niya ang mga mumuntik damit na tinahin ni nanay. Masukat na at baka magkasya din sa akin. Teka, Abby, ingatan mo yan. Hindi para sa'yo ang maliliit na damit na ganyan. Halika! At suriin mo ang pangalan na binolda noon ni nanay upang siya ay malibang. Miko! Basa ko sa nakaburdang pangalan. Kulay asul na puti na magandang tingnan. Sana ako ay gawang din nanay sa mga damit ko may bagbang kulay. Biglang may bumusina sa labas ng bahay. Nako! Narito na ang bisita ang pinakahihintay. Sabi ni ate, sabay takbo sa labas ng bahay. Maging ang iba ay naroon na at sa bisita ay kumakaway. Lahat sila ay nagtipon-tipon sa bisita. May tawanan, halaghakan, maging pagkamangha. May nagsabing si nanay ang kumuka at ang mga ngiti niya ay kay tatay kinuha. Alam niyo na ba kung sino itong hinintay na bisita ng pamilya ni na Abby? Tara Abby, sabi ni nanay, iyong yakapin ang bagong kasama natin sa bahay. Ipinagkilala ko sa iyo ang pinakamamahal natin si Miko, ang pinakahihintay mo, punso. Biglang tumalon ang aking puso sa tuwa at pagkamangha. Ngayon ay aking napagtanto. Atay na pala ko! Hindi ko inakala! Ngayon, kaming mag-anak ay kompleto na. Dumating na sa wakas ang pinakahihintay namin bisita. At dito nagtatapos ang aking kwento. Paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa anin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.